Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. Mensagem do amado Arcanjo Miguel. O plano de renascimento da mãe, o quadro geral. O conceito do que a mãe diz renascer, quando alguém já está vivo, não é compreendido e, para a maioria das pessoas, não é compreensível. Como esse fenômeno poderia ocorrer? Saudações, sou Miguel, o Arcanjo da Paz. Guerreiro do amor, portador de notícias. Bem-vindos, anjos luminosos, filhos da mãe de Vink, âncora do amor, portadora e âncora da paz. Bem-vindos, a este conselho, e a este círculo de um, a este círculo de todos. Anjos luminosos, vocês estão no tempo do renascimento, vocês estão no tempo da reconstrução, da ressurreição, da ascensão em forma física. Neste planeta glorioso, onde você, na mais profunda conexão e compromisso, com nossa amada Mãe Divina, escolheu ser. E sim, você está em sua pausa, e este deve ser o tempo do silêncio, o tempo da inspiração, o tempo do reexame, do que é realmente importante e precioso, não no sentido esotérico ou no sentido físico, mas na combinação do que torna a sua vida rica, não apenas tolerável mas rica e profunda e sim, doce, alegre. Você é, como muitos, um agente, e um anjo da mudança e veio a este planeta, não apenas para testemunhar, e sim, para encontrar a alegria dessa reorientação, desse renascimento, não apenas da humanidade, planeta, reinos, elementos, mas de tudo o que existe foi criado. Mas uma das coisas que realmente catalisa, é o desafio de estar em forma. O desafio não apenas de, simplesmente aceitar que você está em forma, mas de se alegrar e glorificar, e abraçar o fato de estar em êxtase, estar em forma como a mãe, sim, templário, representante, agente, mas também, essencialmente, em alegria por si mesmo. Você é o amado da minha alma, e é amado e apreciado. Então agora eu ensino, Gil e quero que você não apenas responda a essas perguntas mas também se envolva, totalmente, na reconstrução, porque parte, e não apenas de uma maneira filosófica ou espiritual, ou de qualquer outra maneira, uma parte física do renascimento, do compromisso da mãe, pense nisso, é um conceito estranho aos humanos. Você é avançado o suficiente para entender, mas quero guiá-lo por esse conceito. E você irá compartilhá-lo, porque é importante que as pessoas o conheçam. No reino humano, existe essa estrutura, esse paradigma, em que você operou, que nasceu e vive, por um determinado número de anos, novamente, decidido por você, pela mãe e por nós, por tudo, e então você desencarna e deixa sua forma para trás. O conceito do que a mãe diz renascer, enquanto você já está vivo, e não apenas no sentido espiritual, não é compreendido, e para a maioria das pessoas, não é compreensível. Como esse fenômeno poderia ocorrer? E, no entanto, aqui estamos nós. A mãe é uma fonte infinita de criação. Isso é o que ela é. Isto é o que faz. Mãe, pai, um, semeou tranquilidade em silêncio, em ação, o verbo se fez carne. A razão pela qual eu insisto nesse ponto para você, e para muitos outros, é que eu quero que você pense sobre isso. Você está literalmente, e nós com você, estamos literalmente, reconstruindo seu corpo, não apenas sua alma, que é em boa forma, nem sua mente que se levantou. Nós reabilitamos você, literalmente, pense dessa maneira, para a próxima aventura. E é a razão pela qual você e eu, estamos tendo essa conversa, não é apenas meu desejo de nos envolver com você, mas a necessidade dessa parceria sagrada para que possamos fazer essa reconstrução juntos. A magnitude e natureza, do que a mãe quis dizer com o renascimento, foi grandemente, gravemente, não apenas mal compreendida, mas também subestimada pelos seres humanos. Portanto, nesta reconstrução, vamos reconstruir, por exemplo, todo o seu sistema digestivo, para que você possa comer exatamente o que deseja, o que escolhe e o que nutre seu corpo, mente e alma reativando diferentes marcadores do seu DNA, e desativando os marcadores, que realmente não contribuem para o seu bem-estar. Agora, 
uma das razões, o contexto de tudo isso, como você bem sabe, é que você não pode digerir, o que a raça humana estava oferecendo no jantar, café da manhã ou almoço, se você encontra o caos, no mundo, a raiva, a ganância, você e todas as pessoas que sabem como a energia funciona e viaja. Você não pode criar alimentos, que não tenham a energia daqueles que os plantaram, colheram e cuidaram dele, claro que está lá. Esta é a razão pela qual os alimentos orgânicos são tão populares. As pessoas pensam, oh, é puro, é gostoso, mas não é isso. Bem, faz parte disso, mas não é exatamente isso. São eles que cuidam da comida, e cuidam da comida de maneira sagrada. Então, antes de tudo, estamos reconstruindo o seu trato digestivo, sim, nós podemos fazê-lo. E garantimos que, durante essa transição, quando a pureza dos alimentos for apresentada, você possa gerenciá-los, enquanto isso acontece. Então é o número 1. Um. Agora vamos falar sobre o seu lindo rosto e, queridos, ele também está mais uma vez envolvido com você, não com você. Também faz parte do seu renascimento e reconstrução. Antes de tudo, você viu no coletivo da humanidade que, com muita frequência, a atenção e a credibilidade foram dadas àqueles que são jovens e bonitos. E isso não significa que aqueles que são jovens e bonitos, de meia idade bonitos, velhos e bonitos, não merecem credibilidade, mas a credibilidade vem de dentro. Agora, uma das razões pelas quais você rejeitou essa beleza, é que você disse, estou cansado disso, e não quero ser julgado pela minha aparência externa. E isso se deve, em parte, ao fato de você estar, não diremos temeroso, mas certamente um pouco desconfiado, e resistente à intimidade física. Portanto, era uma das suas apólices de seguro, mas agora você diz, não, eu não quero isso. Quero que a reflexão exterior, seja verdadeiramente a reflexão interior, de quem realmente sou e de quem você realmente é. Então, vamos reconstruir isso também. Vem de dentro. E como você não está em constante batalha com comida, e ar, a propósito, também falaremos sobre isso, ar, toxinas e caos. Pense nisso. O caos no ar da sociedade, é como uma constante agressão dos sentidos e, novamente, os seres humanos, por terem se tornado tão dessensibilizados, não o perceberam. É como a brasão constante, um bolo de lama na cara, e não é lama orgânica, é a lama da raiva e da ganância. Então, vamos reconstruir isso, e eu estou lhe dando este pequeno exercício, que eu quero que você faça e compartilhe à vontade. Você pega suas mãos e faz um pouco de chi, sinta a energia em suas mãos. Então você coloca as mãos em volta do rosto, sem tocá-las, mas com a parte superior dos dedos apoiada na raiz dos cabelos, e ou nas laterais das bochechas, e você simplesmente sente a chama azul. É o azul suave, o azul do céu de verão, e penetra na pele, nos músculos, e encontra, e traz à tona. A beleza que ainda está aí e sempre esteve em você. Você também pode fazer isso olhando no espelho. Isso ajudará, porque você começará a ver a mudança na constituição, a textura da sua pele, seu cabelo, sua atitude. Mas pode ser uma parte, literalmente, do renascimento, do qual a mãe fala. Agora vamos esclarecer, não porque queremos continuar louvando o jovem e o belo, digamos, e sim. Isso é uma generalização, mas porque este planeta do amor, foi destinado a anjos, em forma humana. Nunca conheci um anjo que seja feio, ou assediado, ou abatido, ou exausto. Você também permitiu isso, porque queria enfatizar aos seres humanos que a beleza realmente vem de dentro, que vem da alma. E, doces anjos da luz, sua alma é magnífica, muito magnífica, e é hora de deixá-la brilhar para que quando você a deixe, e eu não quero apenas ser claro, como seu irmão de amor, seu irmão em paz, não quero dizer apenas nos círculos de cura, pessoalmente ou virtualmente, não me refiro apenas a empreendimentos sagrados, não me refiro apenas aos assuntos da família, quero dizer no mundo, quero dizer, o que você pode considerar uma socialização ocasional, seja um sorriso ou uma radiação, 
de alta frequência e cooperativa, onde quer que você vá. A mãe criou, e Gaia se ofereceu, para ser este magnífico planeta, para ser um lugar de beleza, um lugar de amor. É por isso que lhe digo, você deixou as ruas lotadas, poluídas, sujas, empobrecidas e pavimentadas, porque, de certa forma, os humanos pensaram, ó, oh, se forem pavimentadas, está tudo bem, e nada está indo bem, há muito tempo. Vocês preferiram o pavimento, do que sentir a energia da terra, onde em seu interior, bate o coração pulsante e sagrado de Gaia. Então sim, agora você está no caminho mais difícil, mas é o caminho da beleza, é o caminho da ressurreição, é o caminho da verdade, e meu doce, é o caminho da beleza e da paz. Então, vamos começar com a sua participação neste renascimento, nesta reconstrução, neste dia. Faz parte da nossa parceria sagrada. Parceria, não é só fazer, sim, frequentemente, fazer em nome da Mãe Divina, mas é também, contar um com o outro. E é por isso que a Mãe e nós, os anjos, contamos com você. Você ressuscita das cinzas, não apenas do desânimo, mas também da indignação, pelo que o mundo fez energeticamente, de fato. Mas deste renascimento... Deste renascimento literal, nasce o novo. Então, sim, grande parte da antiga energia divina, foi lhes tirada, e não me refiro a forças maliciosas, cabala ou iluminati, quero dizer apenas por escolha humana, o livre-arbítrio. A ressurreição, é o renascimento da tomada de decisão humana, do livre-arbítrio, sobre a maneira como determinam seus caminhos, individual e coletivamente, no direito divino que lhes foi concedido pela mãe, pai, pelo um. É o presente. E é esse dom que terá repercussões, em todas as galáxias, em todos os universos. E vocês, meus queridos, vocês são um deles. Estão escolhendo e compreendendo, mesmo que seja algo que está além de você, sabemos que você está escolhendo o renascimento. Tudo, tudo é possível. Então você tem esse corpo. Em um momento em que a verdadeira natureza física da nave, que é o vosso vaso físico, o templo do espírito, é ressuscitado, mais profundamente compreendido, não apenas como um carro ou mesmo uma nave espacial, na qual você entra e sai, mas como esse belo templo. Você está pronto, meu amor. Você está pronto? É um mundo novo, meus amados, é um novo você. Mensagem de Arcanjo Miguel por Linda Dilon. Fonte, mensagens celestiais. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima. Vitória da Luz.